Merhaba, bitki günlüğüme hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Sarımsak ya da latince adıyla Allium sativum, soğan yani Allium sepa ve prasa yani Allium porum ile aynı aileden tek yıllık soğanlı bir kültür bitkisidir. Sarımsak aynı zamanda zambakgillerle yani Liliase ile de akrabadır. Günümüzde yetiştirilen kültür sarımsağının Güneybatı Asya'da Allium longicuspis türünden üretildiği sanılıyor. Sarımsak yaklaşık 7000 yıldır yemeklerimize lezzet katıyor fakat kokusu ise apayrı bir tartışma konusudur. Sarımsağın kokusu içerdiği Allicin adlı kokulu bir kimyasal bileşikten kaynaklanıyormuş. Rivayet olunur ki Hz. Muhammed sarımsağı hiç yemezmiş ve sarımsak yeni de camiye sokmazmış. Budistler de muhtemelen aynı sebeplerden ötürü sarımsak orucu kutarlarmış. Örneğin otobüs gibi kalabalık ve kapalı ortamlarda bu koku son derece dayanılmaz hale gelir. Sarımsağı benim gibi seviyorsanız ama kokusundan şikayetçiyseniz onu çiğ değil pişmiş olarak tüketmelisiniz. Örneğin pişirdiğiniz makarnayı sarımsakla lezzetlendirmek istediğiniz zaman sarımsağı diş halinde kaynattığınız suya atın. Bu şekilde pişirdiğinizde sarımsak lezzetini suda haşlanan besinlere verir ama yedikten sonra herhangi bir koku oluşturmaz. Sarımsakla ilgili bir diğer zorluk ise kabuğunu sormaktır ki genelde mutfakta en istenmeyen işlerden biridir çünkü o koku ellerinize siner. Bunun da kolayı var. Ya ayırdığınız dişleri zeytinyağına bulayıp biraz fırınlayacaksınız ya da kaynar bir bardak suya atıp biraz bekleteceksiniz. Ve birkaç dakikalık işlemden sonra sarımsağın kabuğunu zahmetsizce soyabilirsiniz. Uzmanlar sarımsaklarınızı asla zeytinyağı içinde uzun süre bekletmeyin diyorlar. Çünkü son derece zararlı bakterilerin üremesi için uygun ortam oluşturuyormuş. Ayıkladığınız sarımsakları içinde bekletmek için en uygun sıvılar sirke ve şaraptır. Satın alırken de sert, oldukça beyaz renkli ve sapı kurumuş olan sarımsakları tercih etmek gerekir. Çünkü yumuşak ve nemli olan sarımsaklarda zararlı küf oluşur. Sarımsak yetiştirilmesi oldukça kolay bir bitkidir aynı zamanda. Tek yapmanız gereken dişlerini ayırarak toprağa gömmektir. Üstelik sarımsak yetiştirerek bahçenizden köstebek ve tavşanları da uzaklaştırabilirsiniz. Bu arada soğan türlerinin evcil hayvanlar için zehirli olduğunu bir kez daha yeri gelmişken hatırlatmak isterim. Lütfen sokak hayvanlarına soğan ve sarımsak içeren etli ev yemeklerinizin artıklarını vermeyin. Sarımsakla ilgili tek sorun toprak zararlısı nematotlar ve beyaz küf. Bu nedenle sarımsaklarınızı yüzeye çok yakın ekmeyin. Drenajı iyi olan ve bol güneş alan yerlere ekin. Bir de eğer sarımsaklarınızın boyutlarının iri olmasını istiyorsanız iri olan dişlerden üretim yapmaya çalışın. Dünyadaki bir numaralı sarımsak üreticisi Çin'dir. Çin'de yılda 20 milyon ton civarında sarımsak üretilir ki bunun çoğu çorba ve soslar içinde tüketilir. Ülkemizde sarımsak denilince akla ilk gelen yer Kastamonu Taşköprü'dür. Taşköprü sarımsağı Türkiye'nin başka herhangi bir yerinde olması gerektiği gibi yetişmez. Bir yıl bozulmadan saklanabilen son derece dayanıklı, vitamin ve mineral açısından zengin bir türdür. Hatta ilaç şirketleri antibiyotik üretimi için daha çok bu yörenin sarımsağını tercih ederler. Sarımsağın içinde A, B, 1 ve C vitaminlerinin yanı sıra çinko, kükürt ve germanyum mineralleri de bulunur. Sarımsak için kısaca anti hastalık desek yeridir. Çünkü aklınıza gelebilecek bütün antiler onun için söylenebilir. Antiviral, antibakteriyel, antiseptik, antiparazitik ve antibiyotik. Hatta bu nedenle solunum yolu enfeksiyonu geçirenler eğer tansiyon problemleri yoksa sarımsak tansiyonu düşürür, antibiyotik bulunmadığı durumlarda çiğ bir diş sarımsak yutarlar. Sarımsak sadece solunum yolu enfeksiyonlarında değil, çeşitli ihtaplanmalarda da kullanılır. Hatta 1. ve 2. Dünya Savaşları'nda kangreni önlemek için bile kullanılmıştır. Günümüzde kanser, AIDS ve menenjit gibi ciddi hastalıkların bitkisel tedavisinde de kullanılmaktadır ama işe yaradığına dair net bir bulgu yoktur. Sarımsakla ilgili ilginç inanışlar da şöyledir. Antik Yunanlar, ay, gece ve büyücülük tanrıçası Hekate'nin yemesi için dört yol ağzına sarımsak demetleri bırakırlarmış. Doğrusu cadı tanrıça ağzının tadını biliyormuş. Apollon'un oğlu hekimlik tanrısı Asklepios, ölüleri bile diriltebilen bir doktor olarak tanınırmış. Zeus bu durumu öğrendiğinde krallığını tehlikeye düşürmemesi için onu bir yıldırımla kül etmiş. Fakat Asklepios güle dönmeden önce yazdığı bir reçeteyi de elinden düşürmüş. Bu reçete toprağa düşer düşmez buradan her derde deva olduğuna inanılan sarımsak biti vermiş. Mısırlılar soğan ve sarımsağa öyle önem vermişler ki yemin ederken bile bunların üzerine yemin ederlermiş. Orta Avrupa'da ve Balkanlar'da sarımsak asılan pencere ve kapılardan 
şeytan, kurt adam ve vampirlerin geçemeyeceğine inanılırmış. Sanskritçe'de de sarımsak, canavar öldüren anlamına gelmektedir. Küba'daki ilginç ve komik bir inanışa göre sarılık geçiren kişi 13 diş sarımsağı bir ipe dizip 13 gün boyunca takarsa bu illetten kurtulurmuş. Fakat bunun işe yaraması için tam 13. günün gece yarısı bu kişinin iki caddenin kesiştiği bir köşede bu kolyeyi boynundan çıkarıp geriye attıktan sonra arkasına bile bakmadan doğruca eve koşması gerekirmiş. Rüyada sarımsak yediğini görmek gizli kalmış bir sırrın açığa çıkacağına, evde sarımsak bulmak ise rüyayı görenin şansının döneceğine işaret edermiş. Sarımsak Roma mitolojisine göre savaş tanrısı Mars'la ilişkilendirilen bir bitkidir. Türklerde de soğan ve sarımsak kabuklarının cinlerin kullandığı para birimi olduğuna inanılır. İşte şimdi de babaannemden defalarca dinlediğim esrarengiz bir köy masalına daha geldi sıra. Gece yarısı köyün ebesinin kapısı çalınır ve gelenler ailelerinden bir kadının doğum yapmak üzere olduğunu söylerler. Ebe kadını alırlar, kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerde bulunan yıkıp dökük bir eve götürürler. Ama kadın ne gelenlere kim olduklarını sorar ne de o evde ne aradıklarını. Doğum sorunsuz gerçekleşir. Kadın eve dönmek için yola çıkmadan önce teşekkürler ederek kucağına bir sepet dolusu soğan ve sarımsak kabuğu dökerler. Kadın bu insanların pek fakir olduğunu düşünüp üzülür, bozuntuya vermez. Soğan ve sarımsak kabuklarını değerli bir paraymışçasına eteğine toplayıp yola düşer. Oradan epeyce uzaklaştıktan sonra da kimsenin görmediği bir yerde hepsini döker kucağından. Nihayet evine girip de yatmak için tam giysilerini çıkardığında kucağından düşen bir şeyin yerde çınladığını işitir. Eğil bakar ki yerde bir altın para durmaktadır. O zaman evine gidip doğum yaptırdığı ailenin bir cin ailesi olduğunu anlar. Babaannem hikayeyi bitirirken derdi ki eğer ebe kucağındaki soğan ve sarımsak kabuklarını yoldayken atmayıp evine getirseymiş hepsi de altına dönüşecekmiş. Ne diyelim kısmet değilmiş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.